皇上宠幸的青楼女子，可是你安排的？皇后娘娘说：“这个，这天下男子无不风流。作为妻妾，讨夫君主子欢喜是理所应当。况且皇上巡游，每到行宫都会有地方官安排佳丽侍奉。外官送人必得挑选，绝不会让皇上和青楼女子搅在一起。而你却以青楼女子媚上驱逐，惹了民间非议，损了皇上的清誉，更坏了宫闱纲纪。”你协理六宫的职责在哪里啊？臣妾协理六宫，不过是希望有更合意的人来侍奉皇上，免得皇上出宫寻幸一闷闷不乐。皇后娘娘不能为皇上解忧，也不许臣妾让皇上高兴吗？为了让皇上高兴，就能肆意妄为吗？令贵妃。你罔顾礼仪，内乱内功，有失协理六宫之责，又累得皇上贪恋美色，圣宫疲惫，有损清誉。三宝，即刻关押令贵妃，等候皇上发落。这，你敢？臣妾是皇上亲封的贵妃，本宫是皇上亲封的皇后。皇后娘娘安。说，皇后娘娘，皇上回寿星殿睡了半日，又去了船上，还是前几日的水玲珑吗？水玲珑在御船上，还有，还有她的六个姐妹，奴才看着实在不像样，不敢隐瞒，来禀告皇后娘娘。六个姐妹，谁在船上伺候着？是禁中陪着。皇后娘娘，水玲珑出身烟花，虽说卖艺不卖身。但到底也不清白，他身边的女子也自然如此。真是闻所未闻，这就是你坐下的好事。看来不必关押了，即刻绞杀。你怎可轻易绞杀嫔妃？臣妾是皇上的贵妃，是皇四公主的生母。祸乱宫闱可杀，败坏朝纲更可杀。靖宝，去回禀皇上。说本宫要行宫规，处死令贵妃，以保皇上清誉。皇后娘娘，你太跋扈了！来人，来人！主，主，主，谁敢动本宫？谁敢动本宫？皇后娘娘，你分明是记恨臣妾得宠，才冤枉臣妾要处死臣妾。本宫冤枉你，你算计本宫，逼死凌云彻，还害得永基郁郁暴病，这是家事。如今你胆大妄为，祸乱国政，桩桩件件伪装冤了你。你拿着国政当幌子，污蔑臣妾，是枉报私仇啊！令贵妃，您可别失了和皇后娘娘说话的分寸。皇后娘娘饶命啊！我们家主知错了，再也不敢了。娘娘饶命、啊！你说不敢，你替令贵妃认罪吗？春臣不必求他。皇后娘娘。眼下要紧的是皇上，你得去劝皇上远离那些烟花女子要紧。至于令贵妃关押起来，禀太后和皇上再处置，也妥当啊。魏延龙，你给我记着，就算你有九条命，也换不回皇上的一丝情欲。何靖公主，是。皇后娘娘要绞死我们主，现在跑去皇上御船上闹事儿去了。求求您救救我们主吧！为什么呀？皇后娘娘说我们主勾连外官，尽显家力，所以也容不得我们主啊，也要劝谏皇上。皇后娘娘气势汹汹，看来可是要出大事儿啊！哦
那令贵妃也确实该死、啊。但，可是，我们主要是死了，这皇后娘娘不就更不可一世，没个掣肘了吗？我们主知道您一直想替孝贤皇后报仇，这可是最好的机会啊。贵妃还能喘气儿吗？嗯，我可是为了皇阿玛着想才去的。皇后，滚开！大人，皇后娘娘上了船，要去找皇上。怕是要出事儿了。皇后娘娘找皇上是天经地义的，出什么事儿不用理会。是。皇后娘娘，您这样过去，皇上必然是龙颜震怒。借给皇上请安。哟，这是哪位娘娘啊？看着气质不凡，是来与我们姐妹同乐吗？放肆！皇后娘娘面前，怎可言语如此轻薄？皇后怎么也有雅兴到这儿来了？臣妾听闻晋中引得皇上在此留恋小乐。夜深了，臣妾是来请皇上回寝殿安置。皇后别误会，朕呢只是唤他们唱一些民间俚曲，了解一下地方的风俗。无为什么留恋小乐，皇后别多心啊。是吗？龙佩，把姑娘们都带下去吧。是。还有，晋中当差有失。就交给你和三宝处置。是。皇上。皇后叫你下去便下去。姑娘们，走吧。你放开我！我怎么了？这是姑姑，赶紧把他们送到岸上去。是，快点，跟上。可以回去了。皇上还不回行宫吗？朕缓些次会回去。皇上在生臣妾的气。朕在想啊，朕让李玉给皇后送的糕点也是无用啊。朕知道你要说什么。朕这大半生都在宫中度过。无一日不是严守规矩，恪守法度。如今见到一宫外女子，活色生香
，秩序横生，朕才一时起了兴致。可皇后却偏偏要来闹，闹得彼此尴尬，连朕的脸面都不留了。臣妾来闹，臣妾就是为了皇上的颜面和圣誉才过来的。刚才出去的女子，衣裳绣着团龙纹，手背上贴着水仙花帛，都是皇上许的吧？那又如何？这女子在城中到处炫耀，惹得人人风行效仿，大家都在议论，皇上为胡和青龙女子取乐，传得不堪入耳。她不顾惜皇上的声誉，难道皇上自己也不顾惜吗？纵使如此，朕是天子，专心国事数十载，朕一刻的松快都不能有了吗？皇上不屑于治，才谋定如今的盛世江山，数次南巡。也是为了留下和圣祖皇帝一样的神明垂范天下，为了一时的松快，毁了数十年的声誉，值得吗？臣妾身为中宫，恳请皇上勿要任性，爱护龙体，顾惜声誉。你以中宫之名恳求朕，朕就以天子之名告诉你，不可以顶撞朕，污逆朕。如此咄咄逼人。不仅比不上孝宣皇后的贤德，连立贵妃的荣顺都比不上。皇上不止一次拿孝宣皇后和臣妾相比，臣妾无以再辩。至于令贵妃，令贵妃奸贤妄为，和靖中一起引诱皇上贪恋风尘，丝毫不顾皇上的圣誉。皇上觉得她这是柔顺，是，还拿她和臣妾相比。令贵妃明白朕的心思，她会讨朕高兴。你呢？就会扫朕的兴，朕就是要嘉奖他，厚赏他，怎么了？你对着朕做什么？臣妾的眼前人已非彼时人，两两相望，唯于失望。姑娘们，请吧。水玲珑姑娘，奴才送各位姑娘回会馆中去。不必了。这几日他们伺候皇上有福，就送到附近的尼安，从此什么便青灯古佛为皇上祈福。闭嘴！你们进不了宫，也不能再伺候别人，便只能出家，否则必死无疑。送你们来的人就已经想好了这个后招。我们虽然卖艺，却不是承恩卖孝的青楼烟花，姑姑何必咄咄逼人？姑娘的话，自己可信。且你们损及圣体，累及圣誉，留你们一命，已经是皇后娘娘慈为宽宏。你干什么？添加龙纹！你放手！姑娘就不要用在自己身上了。放手！脱下来！我想你也是聪明人吧。还有，进了尼安，这手背上的水仙花帛也不相宜。姑娘就自己取去吧。把他们都带走。金钟，你去哪儿？我还能去哪儿？得有人送他们去尼安呢。站住！奉皇后娘娘口谕。晋中迷惑君上，欲行不轨，即刻处死。你们敢？拿下！皇上，皇上，皇上救奴才！令主，令主，令主，令主，令主救奴才！皇后要处死奴才！谁敢动晋中？皇后娘娘一旨，还要不得晋中性命？晋中的生死还由不得皇后做主？聒噪什么？令贵妃既然要留人，就暂缓处置吧。这
，留着这个奴才的性命，到时候还能问个清楚。这是。找个地方先把他关起来。啊，令主。公主，正事要紧。王禅，在，带金钟下去。是。这几年，你一直过得不高兴，一直违逆朕。如今看着朕的眼神，也都是寒气。朕很想知道，你对朕如此冷淡，是从心里面有了凌云彻开始，还是他死了之后啊？皇上，臣妾这一辈子只一心一意对过一个男子，那就是你。只可惜皇上已经不是当年的四阿哥红丽了。臣妾和红丽有过最美的从前。臣妾也曾经觉得，凭着少年相知相伴多年，总可以度过深宫中的种种艰险。可如今算是看明白了，再深的情谊，也被皇上的疑心和彼此的消磨耗尽了。那你又是从前的秦英吗？朕的秦英不会像你这个样子。朕的秦英。与朕相知相惜，理解朕，体谅朕。你看你现在，一点情的影子都没有。朕甚至觉得与你形同陌路。是，秦英早就不在了。如今做着皇上的皇后，实在是太累太倦了。皇后凭什么说累了倦了？啊？你是朕亲封的皇后，朕让你母仪天下，你还有什么不满足？许多事睁一只眼闭一只眼便罢了，你却那么固执己见。你说朕，说你不如孝贤皇后，是，你是不如她。要是孝贤皇后在的话，绝不会像你如此。这个皇后是臣妾愿意当的吗？皇上既然又提起孝贤皇后，臣妾倒想说一说。孝贤皇后在世的时候，身为中宫也算无可挑剔，对皇上百依百顺，从不忤逆。皇上不也对她不满，以至于她不能安心。然而孝贤皇后死后，皇上却对她百般追思，情深几许。可这里边又有几分情真？还是皇上想让旁人觉得，皇上是一个情深意重的人？你不知孝贤皇后，在这个宫里边有哪一个女人？可以在皇上身边真正安心的，花从未停止对纯惠皇贵妃的疑心。之后也是因为皇上对荣嫔的疯魔，断了永章和纯惠皇贵妃两条性命。还有臣妾，臣妾一路陪着皇上走到现在，从来不曾对皇上有过谋求算计。皇上却一直怀疑臣妾和凌云彻。认为臣妾和凌云彻有私情，对凌云彻百般折磨，对臣妾也是万般羞辱。你还有一丝一毫对臣妾的信任吗？可这一切都是因为皇上你自己的疑心。清白两个字，臣妾都说倦了。你还敢提他